kaki tinggal ikat seperti apa mungkin ia itu menggerakkan kamera dari banyak sisi atas bawah kiri kanan atau segala macam putar rolling dan segala macamnya yang ini nggak usah sudah sekali mungkin udah tahu ya kamera movement movement itu kan bergerak ya bahasa Inggrisnya ya nah inilah ada lima jenis jenis kamera movement yang pertama itu tilt atau tilting kemudian yang kedua panning ketiga itu dolly keempat pedestal dan yang kelima itu crab crab tau crab nggak yang film spongebob tahu ah yang kepiting jalannya kayak gimana tau nggak samping 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 nah, ya. Jadi di kamera movement itu juga ada seperti itu nanti kita berjalan ke kiri ke kanan dan dan sebagainya lah. Di itu ada dua. Pertama dari sumbu tengah menghadap ke subjek. Kemudian kita doan ke bawah. Ini teknik yang pertama tilting down namanya. Kemudian yang ke atas tilting up. Atas dan bawah itu sejauh sesuai dengan frame yang kita kita lihat. Misalnya kalau jendela tiangnya sampai di situ batasnya ya dia hanya sampai segitu karena ada juga si e, para para filmmaker tempat tempat wisata itu kadang langsung sampai ke langit putarannya tinggi gitu atau melihat gunung gitu, dari bawah tapi lebih tinggi dongaknya ke atas gitu nah motivasinya itu tuh untuk melihat suatu detail objek misalnya Kebanyakan nih ada model lah, sebenarnya model. Maksudnya subjek namanya model. Model itu berjalan dari bawah, tidak ke lantai dua, menaiki tangga. Nah, metode tilting itu cocok untuk pengambilan gambar seperti itu. Atau subjek itu sedang mendaki gunung, dan itu cocok. Nah, sebaiknya dalam pembuatan video atau tilting itu lebih diutamakan menggunakan tripod jangan jangan kalau tangannya kuat istilahnya masih uh, pegangan kameranya enggak seki-seki gemetar nah masih bisa untuk tilting tekniknya kayak gini atau kalau ada tali pakai tali kalau ada handphone bisa handphonenya nanti dikasih tali di tengahnya sini nah, baru dia titik mau ke atas ke bawah usahakan tangan jangan gemetaran sebelumnya udah udah pernah bikin video atau belum ya. belum ada ada pasti ada ya satu-satu gitu kan pertama untuk melakukan Pening harus lurus dulu kameranya tergantung frame yang kita ambil misalnya suatu kegiatan e, subjek berjalan ke kanan kemudian nanti ada subjek yang kedua berjalan ke kiri dari atau istilahnya dia sedang mengikuti subjek pertama gitu itu bisa kita gunakan metode pening sedang berjalan subjek pertama kemudian back ke subjek ke kedua nah itu itu dikombinasikan dengan namanya ping pong jadi subjek satu langsung kedua itu dinamakan ping pong nah itu biasanya untuk mempersingkat biar tidak ada namanya eh, cut ada di video namanya cut dan pemotongan gambar misalnya dari sini nanti saya gerakan situ udah selesai e, nanti kan berhenti balik lagi nah agar itu di, dipersingkat biar editornya nggak kewalahan ngedit nah jadi dibuatlah dengan metode timpong nah, kiri kanan begitu sama halnya dengan pending yang ke kiri pun maupun ke kanan yang penting kita frame nya harus pas dulu dengan subjek kita subjek kita mau di mana misalnya kan mau di taman atau di taman jalur sedang berjalan dekat dekat terminalnya aja kan bisa jalan diikutin usahakan 
saat mengambil gambar seperti itu jangan langsung di di stop videonya ketika video sudah di tag the play subjek jalan ke kanan teknik pinning tadi biarkan subjek berjalan sampai hilang dari lensa kamera barulah di stop itu gunanya agar nanti saat editor editor mengedit tidak terlalu banyak mengambil potongan cut jadi subjek itu jelas detail nampak apa yang dia kerjakan dan apa yang disampaikan ke para penonton untuk pening sendiri ada yang kurang paham? udah ya? pening gampang lah sama detail tadi kiri kanan di satu sumbu nah untuk pengambilnya itu tadi motivasinya saat mengambil di sekitaran taman misalnya kan taman itu luas tuh panjang kalau di kamera handphone namanya portrait ada ya efek portrait nah hampir sama dengan itu tekniknya dari kanan melebar ke kiri itu yang kedua kemudian yang ketiga pedestal pedestal ini kameranya bergerak naik turun beda dengan titel tadi tilting kalau tilting dia bergerak di satu sumbu sementara pedestal kameranya yang bergerak biasanya kalau di film-film gitu mereka pakai namanya roll roll, tilting roll kayak besi gini ada relnya nah itu yang bisa dipakainya jadi kalau pedestal itu kamera bergerak dari atas ke bawah seperti ini nah begitu juga sebaliknya mau atas mau ke bawah nah motivasinya gerakan ini berguna untuk mengarahkan fokus penonton seakan-akan penonton itu ikut ikut dalam ikut dalam kayak seperti kita menonton di TV itu pas kamera pedal start up naik kayak kita kayak mendongak gitu lihat juga atas kan mungkin yang 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 pernah nonton bioskop film film bioskop ada tuh sedang naik pesawat kamera pedal start up naik ke atas kita pengen lihat juga rasa rasa pengen lihat gitu ke bawah bagaimana sih bentuk dari helikopter tuh ke bawah gitu ah itulah motivasinya kalau untuk teknik pedestal nah ini nih gini aja slow motion apa sebenarnya sedang ngapain dia atau dengan pasaran di situ seperti itu motif motivasinya yang untuk pedestal sendiri udah paham ya yang keempat ini namanya doli bukan doli yang di sini ya di Jawa ya doli ini sudah sudah direnovasi jadi ini doli merupakan pergerakan kamera yang mengikuti subjek biasanya do, doli in atau track kalau orang dia biasanya sering bilang doli gitu track track dia banyak juga pembagiannya jadi doli ini dia mengikuti sebuah subjek ke depan dan ke belakang. Saat, saat, misalnya motivasinya gini, subjek ini sedang sedang memasuki sebuah e, gua misalnya. Subjek masuk gua, kemudian kamera ini doli out, atrek belakang. Terus apa yang dia lihat saat teknik doli biasanya? yang dilihatkan itu sekitar sekitar lensa ketika subjek itu berada di pintu gua kita kan nggak tahu di kiri kanannya apa nih belum tahu nah dengan teknik doli itu maka di doli out ke belakang biasanya itu ada yang pakai rel kalau nggak pakai rel ya pakai namanya stabilizer ke belakang jauh sekitar tiga langkahan nanti terlihatlah dekat sekitaran pintu itu dia di mana sedang di mana atau dia di gunung nah, itu doli doli up 
Kalau doli in, doli in itu sebaliknya dari yang pertama frame nya besar kelihatan semuanya kemudian di doli in jadilah dia kelihatan satu pintu nah, seperti itu fungsinya agak berjalan legis sudah itu berjalan berkembang legis itu terlalu parah-parahan wah anak mau lagi kata gua maka berubahlah menjadi kondek nah sekarang menjadi namanya kondek tapi alhamdulillah istilah kondek itu lah top diri pokan dan lah top jadi kalau masuk ke kampus kalau kami lewat lalu kondek langsung lalu lalu Kemudian saya menggunakan background itu aja dua dua ini aja saya gunakan. Nah, karena dalam pembuatan video itu kan inti utamanya itu adalah hasil teknya itu hasil pengambilan videonya. Kalau videonya itu udah bagus, udah lengkap, apa yang kita videokan itu udah rasanya udah udah mendetail dengan kegiatan itu. Maka nggak nggak perlu kita masih ya yang efek yang lain lagi. Nah untuk pengambilan video itu usahakan jangan melawan cahaya atau nama istilahnya flash flash ya flash flashback gitu ya. Apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Hmm. Melawan cahaya itu apa namanya? Kalau saya sih istilahnya black black flash. Usahakan itu jangan sampai kita ngambil gambar kalau cahaya ini kamera lensa kita cahayanya di situ cahaya matahari ya boleh kecuali kameranya udah udah paten udah udah mendukung untuk itu itu nggak apa apa ini proses tes satu nah yang ini 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 saya sebenarnya kalau untuk apa animasi-animasi kayak gini atau kegiatan berbagainya itu sebenarnya cukup di download aja sih di YouTube banyak itu template-template mau template Instagram template subscribe atau template dan macam-macam video editor lah atau macam media sosial template-template segalanya itu cukup download aja di YouTube jadi kita udah nyediain Tinggal kita isi tes aja di atasnya Ini teks Ini dia Instagramnya apa Ini kan ada yang teks Instagramnya Dengan itu aja kita download Gak usah dibikin animasinya 